அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்டா இன் ஃபோ நம்ம இந்த வீடியோவில் நேர்மாறல் எதிர்மாறல் மற்றும் கலப்பு மாறலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கணக்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கணக்குகள் நம்ம பார்த்தோம்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் அப்புறம் டிஎன்டிஇடியில் அப்புறம் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லாம் அந்த கணக்கு வந்து பரவலாக கேட்டுகிட்டு தான் இருக்காங்க சரி இந்த கேள்வியை இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நேர்மாறலை பற்றி பார்க்கப்போம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் எதிர்மாறல் மற்றும் கலவு மாறலை பற்றி பார்க்கலாம் நேர்மாறலை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மாறல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மாறல் மாறல் அந்த கேள்வியிலே நமக்கு அதுக்கான விடையே இருக்குது மாறக்கூடிய மதிப்புகள் அதாவது ஏதோ ஒன்று மாறும் என்ன மரன்றதை கீழ்கண்ட உதாரணத்தை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த உதாரணத்தை பாருங்கள் மரங்களை வெட்டினா கண்டிப்பாக வெப்பத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி வாகனம் அதிகம் பயன்படுத்தினா மாசு அதிகம் அதிகமாகும் நீ வேகமாக நடந்தால் நீ குறைந்த நேரத்தில் சென்றடைவாய் சாலையில் அதிகமான வாகனங்கள் சாலையில் இடப்பற்றாக்குறை அதாவது இது ஒரு காரணி இது ஒரு காரணி அதனோட தொடர்புடைய மற்றொரு காரணி ரெண்டுத்துலேயும் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது மாற்றல் இப்போ மரம் வட்டா கண்டிப்பாக வெப்பத்தோட அளவு அதிகமாகும் அது எப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சயின்ஸில் படிச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காரணியில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது அதனால் தொடர்புடைய மற்றொரு காரணியில் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து மாறலைங்க சரி ஓகே சரி அடுத்ததாக நம்ம நேர்மாறலை பற்றி பார்க்கலாம் நேர்மாறல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் நேர்மாறல் அப்படின்னா ஒரு பொருளின் அளவு அதிகரிக்கும் போது மற்றொரு பொருளின் அளவும் ஒரே விதத்தில் அதிகரித்தால் அது வந்து நேர்மாறல் உதாரணமாக இந்த உதாரணத்தை பாருங்கள் ஒரு பெனால் விலை கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்டவணையில் பத்து பெனால் விலை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெனோட விலை ஐந்து ரூபா எனும் பொழுது பத்து பெனோடைய விலை ஐம்பது ரூபா ஆச்சு அப்போ வந்து ஒரு பொருளோட அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொரு பொருளின் அளவும் அதிகமாகுது அதாவது இங்கே விலை கொடுத்துருக்காங்க விலை அதிகமாகுது அஞ்சு ரூபானா ஐம்பது ரூபா ஸோ ஒரு பொருளாக இருபது ரூபானா அந்த பத்து பொருளோட விலை இரநூறுபா ஆகிடுச்சு அதேமாதிரி முப்பது ரூபானா முந்நூறுபா ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ ஒரு பொருளோட விலை அதிகமாகும் பொழுது அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொரு பொருளின் விலையும் அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா அதாவது ஒரே விதத்தில் அதிகமாச்சுன்னா அது நேர்மாறல் சரி அதிகரித்தா மட்டும் நேர்மாறலா அதிகரித்தா மட்டும் நேர்மாறல் கிடையாது குறைந்தாலும் அது நேர்மாறல் தான் கீழே அடுத்த உதாரணத்தை போகிறேங்க அஞ்சு சட்டியோட விலை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சட்டின் விலை என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ அஞ்சு சட்டியோட விலை வந்து மூணாயிரரூபா இப்போ ஒரு சட்டியோட விலை அறநூறுரூபா ஓகேங்களா இப்போ மூணாயிரத்தி அஞ்சு ரூபா பொழுது நமக்கு அறநூறு கிடைக்கிது ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த உதாரணம் அஞ்சு சட்டின் விலை ஆயரரூபா ஒரு சட்டின் விலை இரநூறுபா ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பொருளோட அளவு அதிகரிக்கும் பொழுதோ அல்லது குறையும் பொழுதோ அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொரு பொருளின் அளவும் ஒரே விதத்தில் அதிகரிக்கணும் அப்படின்லாம் குறையணும் இங்கே அதிகரிச்சவன் அங்கேயும் அதிகரிக்கணும் அங்கே குறைஞ்சா அங்கேயும் குறையணும் அது மாதிரி வந்தால் அது வந்து நேர்மாறல் ஓகேங்களா சரி அந்த நேர்மாறலுக்கான ஃபார்முலா போகிறேங்க எக்ஸ்பை ஒய்ஸ்வல் டு நிலைத்த மாறலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நேர்மாறலில் ஒரு அளவானது ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் மாறும் பொழுது மற்றொரு அளவானதும் அதே விதத்தில் மாற்றம் அடைகிறது அதாவது நேர்விகத்தில் மாற்றம் அடைஞ்சால் அது வந்து நேர்மாறல் ஓகேங்களா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ்பை ஒய்ஸ்வல் டு நிலைத்த மாறலி இப்போ வாங்க நம்ம நேர்மாறலுடைய கணக்கள் அனைத்தையும் போடலாம் இந்த கிள்ளிய பாருங்க முந்நூறு நபர்கள் கலந்து கொள்ளும் கல்யாண விருந்திற்கு அறுபது கிலோ காய்கறிகள் தேவைப்படுகிறது ஐநூறு நபர்கள் அந்த விருந்திற்கு வருவார்கள் எனில் எவ்வளோ காய்கறிகள் தேவைப்படும் ஓகேங்களா இதான் கேள்வி ஃபஸ்ட் நம்ம கேள்வி படிச்சுட்டு இது என்ன மாறுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம நேர்மாறல் நான் வரைய முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஸோ வந்து ஒரு பொருள் அதிகமானால் அதனோட தொடர்புடைய மற்றொரு பொருள் அதிகமானோம் அது ஒரு காரணி ஒரு காரணி அதிகமானால் அதனோட தொடர்புடைய மற்றொரு காரணி அதிகமாகணும் ஓகேங்களா அல்லது ஒரு காரணி குறைஞ்சால் மற்றொரு காரணியும் குறையணும் எங்கள் முந்நூறு நபர்கள் கலந்து கொள்ளும் விருந்திற்கு அறுபது கிலோ காய்கறி தேவைப்படுன்றது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸு ரெண்டாவது வந்து அறு ஐநூறு நபர்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு முந்நூறு நபர்கள் இருக்காங்க அடுத்து ஐநூறு நபர்கள் வராங்க அப்போ முந்நூறு நபர்களுக்கு அறுபது கிலோ காய்கறி ஐநூறு நபர்கள்ன்றது அதோட கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் போகும் ஸோ ஒன்று அதிகமானால் அதனோட தொடர்புடைய மற்றொரு காரணி அதிகமாகுது ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நேர்மாறல் தான் இது வந்து நேர்மாறல் சரி ஓகேங்க இப்போ நம்ம நேர்மாறல் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மெத்தட் போடுறேன் அடுத்து டைரக்ட் மெத்தட் போடுறேன் ரெண்டு மெத்தடில் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபார்முலா மெத்தடை பயன்படுத்தணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்முலா மெத்தடு 
சரி ஃபஸ்ட்டு நான் நபர்களை எழுதுகிறேன் நபர்களை ஆக்சிங் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து காய்கறிகள் காய்கறிகளை ஒயின் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு முந்நூறு நபர்கள் வராங்க அறுபது கிலோ காய்கறிகள் தேவைப்படுது அடுத்து ஐநூறு நபர்கள் வந்தாங்கள எத்தனை கிலோ காய்கறிகள் தேவைப்படும்னு கேட்குறாங்க கேள்வி எத்தனை கிலோன்னு தெரியாதனால அதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரி நமக்கு நேர்மார்க் என்ன ஃபார்ம்ல எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மாரலி அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு காரணை அதனை தொடர்பு மற்றொரு காரணை ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று நேர்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தான் ஃபார்ம்லா இப்போ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இது முதல் காரணை அடுத்து எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ இது வந்து ரெண்டாவது காரணை ஓகேங்களா ஃபார்ம்லா வச்சு நான் எழுதியிருக்காது சரி இப்போ இதில் வந்து நபர்கள் வந்து முதல் நம்பர் வந்து எக்ஸ் ஒன் அடுத்து ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் ரெண்டாவது நம்பர் வந்து எக்ஸ் டூ காய்கறிகளில் இது ஒய் ஒன் இது ஒய் டூ இந்த ஏ தேவை இல்லை நீங்கள் ஒய் டூ மூணு எடுத்துக்கலாம் தெரியாதனால அது ஒய் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அதை எக்ஸ் ஒன்றுக்காக த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை ஒய் ஒன்றுக்காக அறுபது எக்ஸ் டூக்காக ஐநூறு ஒய் டூ தெரியாதனால அப்படி வச்சுக்கலாம் அங்கே ஒய் டூ தான் நமக்கு வந்து எவ்வளோ கிலோ காய்கறிகள் தேவைப்படுறதுக்கான இடை சீக்கிரம் வந்து பாருங்கள் ஒய் டூ ஒரு பக்கம் முதல்ல ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் அங்கே ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒய் டூ வகத்தில் வந்து இந்த பக்கம் வந்து பெருக்கலாம் மாறிடும் பெருக்கல் வந்து வகத்தில் ஆகும் வகத்தில் வந்து பெருக்கலாமும் ஆகும் இப்போ ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஐநூறு பெருக்கல் அறுபது பை முந்நூறு இந்த ரெண்டு சைபருக்கு இந்த ரெண்டு சைபர் அடிச்சிட்றேன் ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ ஸோ இது என்ன இருக்குது அஞ்சும் இருபது இருக்கு இப்போ ஐரெண்டு பத்து இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ போட்டுறேன் ஒய் டூ சீக்வல் டு நூறு கிலோ ஆ நூறு கிலோன்றது தான் காய்கறிகள் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபார்ம்லா மெத்தடு அனதர் மெத்தட் வந்து டேரெக்ட் மெத்தட் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதில் அந்த ரெண்டுத்தில் வந்து உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த முறையாக பாருங்கள் சரிங்க இந்த டைரக்ட் மெத்தடை பாருங்கள் ஸோ இந்த டைரக்ட் மெத்தட் வந்து இந்த நேர்மல் மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும் எதிர்மார்க்க வந்து கண்டிப்பாக அதை பயன்படுத்த முடியாது சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படியே டேரக்டாகவே பாருங்கள் கேள்வி பாருங்கள் கேள்வியிலேருந்து முந்நூறு நபர்களுக்கு எத்தனை கிலோ காய்கறி தேவைப்படுது அறுபது கிலோ காய்கறிகள் தேவைப்படுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ முந்நூறு நபர்களுக்கு அறுபது கிலோ காய்கறி தேவைப்படுது இப்போ ஒரு நபருக்கு ஒரு நம்பருக்கு பார்த்தோம்னா இந்த முந்நூறு வந்து பெருக்கிலாக்கிறதுக்கு இல்லை வந்து உகத்தில் மாறிடும் இப்போ அறுபது பை முந்நூறு கிலோ இப்போ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நம்பருக்கு அறுபது பை முந்நூறு கிலோ வந்து மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இதில் ஐநூறு நபர்கள் அந்த விருந்திற்கு வருவார்கள் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நபருக்கு அறுபது பை முந்நூறு கிலோ இப்போ ஐநூறு நபருக்குன்னா இப்போ ஐநூறு ஆள் பெருக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஐநூறு நபர்கள் அப்படின்னும் போது அறுபது பை முந்நூறு பெருக்கள் ஐநூறு அதாவது ஒரு நபருக்கு அறுபது பை முந்நூறு கிலோ ஐநூறு நபருக்குன்னா அறுபது பை முந்நூறு பெருக்கள் ஐநூறு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் இப்போ அங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு அஞ்சு இருபது இருபது நூறு கிலோ ஓகேங்களா ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம கேன்சல் வந்துடுச்சு இந்த டேரெக்ட் மெத்தட் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக எளிமையாக இருக்கும் ஃபார்ம்ல மெத்தட் கொஞ்சம் குளப்புறம் வரும் ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய கணக்கில் அனைத்தையும் இந்த முறையிலையும் நம்ம பயன்படுத்தி போடலாம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிக்கு தொண்ணூறு ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் ரெண்டாயிரம் மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிக்கு எத்தனை ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுவார்கள் அதான் கேள்வி ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிக்கு தொண்ணூறு ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுறாங்க ஸோ மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆசிரியருடைய எண்ணிக்கையும் நமக்கு அதிகமாகும் ஓகேங்களா 
ஸோ அது மாதிரி மாறணும்னா இது என்ன மாறல் அது கண்டிப்பாக அது வந்து நேர் மாறல் சரிங்க இது டைரெக்டாக போடலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களுக்கு இத்தனை ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுறாங்க தொண்ணூறு ஆசிரியர்கள் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு மாணவருக்கு ஒரு மாணவருக்கு அப்புறம் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு வந்து தொண்ணூறு கீழே வகுத்தெல்லாம் போயிடும் இங்கே பெருக்கிழக்கிற ஆயிரத்தி ஐநூறு சமகுறிக்கு இந்த பக்கம் வரும்பொழுது வகுத்தெல்லாம் மாறிடும் இப்போ தொண்ணூறு பை ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆசிரியர்கள் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு மாணவனுக்கு தொண்ணூறு பை ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் மாணவர்களுக்கு அப்படின் போது ரெண்டாயிரத்தால் பெருக்கிட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரம் மாணவர்களுக்கும் பார்க்கும் பொழுது தொண்ணூறு பை ஆயிரத்தி ஐநூறு பெருக்கள் ரெண்டாயிரம் ஆசிரியர்கள் இந்த ரெண்டு சேவருக்கு இந்த ரெண்டு சேவர் அடிச்சிடலாம் அஞ்சாம் எப்பாலில் மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு நாலு அஞ்சு இருபது ஒரு மூணு 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 ஒன்பது அஞ்சு ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ ஆகிடும் மூணு நாங்கு பன்னெண்டு அந்த ஜீரோ கூட்டம்னா நூற்றி இருபது ஆசிரியர்கள் அதாவது ரெண்டாயிரம் மாணவர்களுக்கு இத்தனை ஆசிரியர் தேவைப்படுறாங்க நூற்றி இருபது ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுறாங்க ஓகேங்களா ஒரு நபர் தொண்ணூத்தாறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவை எட்டு நாட்களில் வெளியே எடுத்தார் அவர் பதினெட்டு நாட்களில் எவ்வளவு பரப்பளவை வேலை அடைக்க முடியும்ன்றதா கேள்வி ஓகேங்களா ஒரே ஒரு நபர் தாங்க அவர் தொண்ணூத்தாறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவை எட்டு நாளில் வேலை அடைக்கிறார் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நாட்கள் அதிகமானால் பரப்பளவும் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு நேர்மாறல் தான் இது வந்து ஸோ நேர்மாறல் நம்ம அந்த டைரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் எட்டு நாட்களில் இவ்வளோ சதுர மீட்டர் பரப்பளவு தொண்ணூற்றி ஆறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு ஓகேங்களா தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ ஒரு நாளில் கணக்கு போட்டோம்னா தொண்ணூற்றி ஆறு பை எட்டு சதுர மீட்டர் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூத்தாறு பை எட்டு சதுர மீட்டர் அப்படின்னா பதினெட்டு நாட்டுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஈஸியாக பதினெட்டில் பிறகுனா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ பதினெட்டு நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தொண்ணூற்றி ஆறு பை எட்டு பெருக்கள் பதினெட்டு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு படித்தோம்னா ஒரு எட்டு எட்டு ஒம்பதில் மிச்சம் ஒன்று பதினாறு ரெண்டு எட் பதினாறு ஓகேங்களா இப்போ பன்னெண்டு பேருக்கள் பதினெட்டு இப்போ இருக்கும்பொழுது இப்போ இரநூத்தி பதினாறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு இப்போ ஒரு எட்டு நாட்களுக்கு வந்து தொண்ணூத்தாறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு வேலை அடித்தார்னா பதினெட்டு நாட்களுக்கு இரநூத்தி பதினாறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு ஒரு வேலை அடிப்பார் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஒரு மகிழுந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தை நாலு மணி நேரத்தில் கடக்கிறது அதே வேகத்தில் மகிழ்ந்து செல்லும் பொழுது ஆறு மணி முப்பது நிமிடங்களில் எவ்வளோ தூரத்தை கடக்கும் அதாவது வந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தை வந்து நாலு மணி நேரத்தில் போகுது வேகம் வந்து இங்கே மாறலை ஓகேங்களா வேகம் மாறினா அது எதிர் மாறல ஆகிடும் ஸோ அங்கே வேகம் மாறலை ஸோ அதே வேகத்தில் மகிழ்ந்து செல்லும் பொழுது ஆறு மணி முப்பது நிமிடங்களில் எவ்வளோ தூரத்தை கடக்கும் அதாவது நாலு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ தூரம் போகுது ஆறு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு தான் எனக்கு கேள்வி இருக்குங்களா சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே டைம் பாருங்கள் இங்கே வந்து நாலு மணின்ட்டு இருக்கு இங்கே வந்து ஆறு ஆறு மணி ஆறு மணி முப்பது நிமிடம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இங்கே மணியில் இருக்கு இங்கே வந்து மணி ப்ளஸ் நிமிடம் அதாவது ஹவர் ப்ளஸ் மினிட்ஸில் இருக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாக ஹவர்ஸில் மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிடங்கள் அதில் பாதி முப்பது நிமிடங்கள் அப்போ அரை மணி நேரம் ஓகேங்களா இப்போ அங்கே ஆறு ஒரு அரை இப்போ ஆறரை மணி நேரம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு அப்படின்றது வந்து கலப்பு வினத்தில் இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம தகாபினம் மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்றினா கீழே இருக்க பகுதியையும் இந்த முன்னாடி இருக்க முழு எண்ணம் பிறக்கணும் இப்போ ஒரு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று கொடுத்தோன்னா பதிமூணு இப்போ பதிமூணு பை இரண்டு மணி ஓகேங்களா 
ஆன்சர் இப்போ கேள்விக்குவாங்க மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் தூரம் அந்த க அந்த மகிழ்ந்து போதே இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ தூரம் போகும் முந்நூற்றி அறுபது பை நாலு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நமக்கு இங்கே என்னது ஆறரை மணி நேரம் அந்த ஆறரை மணி நேரத்தை எப்படி மாற்றிருக்கோம் பதிமூணு பை ரெண்டு மணி மணி நேரமாக மாற்றிருக்கோம் இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் நம்ம வந்து பதிமூணு ரெண்டு நாள் வைக்கும்பொழுது நமக்கு அதே ஆறு மணி முப்பது நிமிடங்கள் கிடச்சிரும் சரி இப்போ அங்கே வந்து பதிமூணு பை ரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னும் போது இது வந்து பதிமூணு பை ரெண்டு அளவு நமக்கு விடை கிடச்சிரும் அப்போ முந்நூற்றி ஆறாவது பை நாலு பெருக்கள் பதிமூணு பை இரண்டு அடிச்சோம்னா பாருங்கள் ஒரு நாலு நாலு ஒம்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ அப்படியே போட்டுடலாம் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு தொண்ணூறு ஓகேங்களா இப்போ என்ன இருக்கு நமக்கு நாற்பத்தஞ்சு பெருக்கள் பதிமூன்று இருக்கு இந்த பெருக்கும் பொழுது ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் அதாவது ஆறரை மணி நேரம் இதை தான் வந்து ஆறரை மணி நேரம் மாற்றணும் சரி ஆறரை மணி நேரத்தை அதை அப்படி மாற்றணும் இப்போ தான் லாஸ்ட்டாக ஆறரை மணி நேரம் நினைக்கிறேன் இப்போ ஆறரை மணி நேரத்தை வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் அந்த கார் வந்து அந்த மகிழ்ந்து வந்து பயணிக்குது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஏழு பெட்டிகளின் எடை முப்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு கிலோகிராம் எனில் அதிக அளவான ஐந்து பெட்டிகளின் எடை இவ்வளவாக இருக்கும் இதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி ஸோ இந்த ஏழு பெட்டியோட இலை வந்து முப்பத்தாறு புள்ளி நாலு கிலோகிராம் இங்கே ஏழு பெட்டி அப்படின்னும் பொழுது முப்பத்தாறு புள்ளி நாலு கிலோகிராம் அதே அளவான அதே அளவான ஐந்து பெட்டிகள் இங்கே ஏழு இருக்கு பொருளோட எண்ணிக்கை குறையுது அப்போ குறைஞ்சாலும் அதனுடைய எடையும் கண்டிப்பாக குறையும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஏழு பெட்டின் போது எடை அதிகமாக இருக்கு ஐந்து பெட்டின் போது எடை கண்டிப்பாக குறையும் அப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து நேர்மாறல் சார் பாருங்கள் டேட் மெத்தடில் ஏழு பெட்டியோட எடை வந்து முப்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு கிலோகிராம் இப்போ ஒரு பெட்டியோட எடை வந்து முப்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு பை ஏழு கிலோகிராம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு எத்தனை பெட்டி தேவை ஐந்து பெட்டிகள் தேவை ஸோ இப்போ ஐந்து பெட்டிகள் அப்படின்னும் போது ஒரு பெட்டியோட எதை பிறக்கணுமோ அவங்க முடிஞ்சது அஞ்சு எதாவது பிறக்கும் பொழுது முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு பை ஏழு பிறக்கல் ஐந்து அடிக்கும் பொழுது பாருங்கள் ஒரு ஏழு ஏழு முப்பத்தி ஆறில் ஐயல் முப்பத்தஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஒன்று நாலு சதவீதம் பதினாலு இப்போ ஒரு ஏழு ஏழு ரெண்டு ஏழு பதினாலு ஒரு ஸ்தானம் போது ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கிறான் இப்போ இது என்ன இருக்குது நமக்கு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு பிறக்கல் ஐந்து இதை பிறக்கும் பொழுது ஐ ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று அஞ்சு ஒன்று அஞ்சு சரி ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஒன்று இருபத்தி ஆறு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும் பொழுது இருபத்தி ஆறு கிலோகிராம் ஓகேங்களா இப்போ ஏழு பெட்டியோட எடை வந்து முப்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு கிலோகிராமாக இருக்கும் பொழுது ஐந்து பெட்டியோட எடை வந்து இருபத்தி ஆறு கிலோகிராம் பாருங்கள் இங்கே அதிகமாக இருக்கு இங்கே குறைஞ்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நேர்மா சாரி நேர்மாறல் தான் ஓகேங்களா சரி நேர்மாறல கணங்கள் போதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் எதிர்மாறலை பற்றியும் கலப்பு மாறலை பற்றியும் விரிவாக பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி வணக்கம்